my dear students in the video la namba uh, hypothesis testing la konjam vithyasamana problem paakalam idu vara namba potta problems ellathilume namba hypothesis test pandra accept pandra reject pandra nra vishayam dhaan ketrundanga laya correct ana formula choose panni namba problem potittu vandha idhula konjam or vithyasama innoru question um seithu ketrukanga first question parunga the mean height of 50 male students who showed their interest in participation in athletics college athletics was has a mean 68.2 inches with the standard deviation of 2.5 inches அதாவது ஒரு காலேஜில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க எல்லாருமே அத்லெட்டிக்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண பண்ண பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேவா அவங்களோட மீன் ஹைட்டும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க மீனுன்னா என்னது அவங்களோட ஹைட்டெல்லாம் எடுத்து ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது மீன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ன்றது இவ்வளோ டிவியேஷன் இருக்கலாம் அந்த ஹைட்டில் இவ்வளோ இவ்வளோ வரைக்கும் டிவியேஷன் இருக்கலாம்னு சொல்கிறது வைல் 50 male students who showed no interest in such participation had a mean height of 67.5 inches with a standard deviation of 2.8 inches. That is why we have 50 students who are going to participate in athletics. But they have a mean height and a standard deviation. So first question is, test the hypothesis that the male students who participate in the college athletics are taller than the male students who participate in the college athletics. அதிகமா இருக்கு அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் அத்லெட்டிக்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி அவங்களுக்கான மீன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட் தான் செகண்ட் சாம்பிள் அவங்களுமே ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எடுக்கிறாங்க இதில் இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் இருக்கு நம்ம அப்புறம் கடைசியாக மறுபடியும் படிக்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் போட்டுட்டு ஓகேவா நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்களும் ஃபிஃப்டி தான் அவங்களோட மீனும் ஆவரேஜும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொடுக்கல நம்ம அதனால் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஹெச் நாட் எழுதுவோம் ஹெச் நாட் என்னது எப்பவுமே ஹெச் நாட் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு ரெண்டு சாம்பிளோட அவர் மீனும் மீனும் வந்து ஈக்குவல்னு எடுத்துப்போம் ஹெச் ஒன் என்ன பண்ணுவோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக இருக்காங்களா இல்லையான்னு கேட்கும்போது ஈக்குவல் நாட் ஈக்குவல்னு எழுதிப்போம் ஆனால் இங்கே கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அந்த பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் ஹைட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாத அவ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் ஹைட்டை விட அதிகமாக இருக்கா டாலராக இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அப்போ ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கும் போது அவங்க கேட்டிருந்த கொஸ்டினோட ஆப்போசிட் வருஷன் இங்கேயே வந்துருச்சு அப்போது அவங்க கேட்டிருந்த கொஸ்டின் ஆமாம் ஈக்குவலாக தான் ஐ மீன் ஹைட்டாக தான் இருக்காங்கன்னு ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம அக்செப்ட் பண்ணோம் இல்லையா அப்போ ஹெச் ஒன் எப்படி தான் எடுத்துக்கணும் அந்த பார்ட்டிசிபேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய பார்ட்டிசிபேட்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் ஹைட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் எக்ஸ் டூ பார்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் இது ஒரு ஒன் டெய்ல்டு டெஸ்ட்டு டேபிள் வேல்யூ பக்கத்தில் எழுதிக்கலாம் ஒன் டெய்ல்டு டெஸ்ட்டுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் எழுதி வச்சுட்டோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக் கால்குலேட் பண்ணலாம் இசட் இஸ் ஈக்வல்ட்டு இது தான் நம்மளோட ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்மில் உள்ள ஜஸ்ட் வேல்யூஸ்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஃபிஃப்டி இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ எயிட்னு வரும் ரூட் எடுத்து இது ஸ்கொயர் பண்ணி ஃபிஃப்டி ஆல் டிவைட் பண்ணி ரூட் எடுத்திங்கன்னா இது போல் வரும் ஓகேவா ஸ்டில் இஃப் யூ சிம்பிளிஃபை திஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் எயிட் செவன் வரும் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக் வேல்யூ நம்ம கம்பேர் பண்ண வேண்டிய டேபிள் வேல்யூவை விட லெஸ் தனாக இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவை விட லெஸ் தனாக இருக்கிறதுனால தேர் ஃபோர் வி அக்செப்ட் வி அக்செப்ட் ஹெச் நாட் அதாவது ரெண்டு பேரோட மீன் ஹைட்டும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது இன்னும் அதாவது அத்லெட்டிக்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறவங்க வந்து இப்போ பண்ணாதவங்களை விட ஹைட்டெல்லாம் இல்லை ரெண்டு பேரோட ஆவரேஜ் ஹைட்டும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குதுன்னு நம்ம ப்ராப்ளம் முடிக்கிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஆவரேஜாக இருக்கான்னு கே அதாவது ஹைட்டாக இருக்காங்களான்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லை நோ ஹைட்டாக இல்லை ரெண்டு பேர் ஈக்குவலாக தான் இருக்காங்க ஓகே அப்படின்னா ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் பை ஹவ் மச் த சாம்பிள் சைஸ் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் டூ குரூப்ஸ் இன்க்ரீஸ்டு இன் ஆர்டர் தட் த அப்சர்வ் டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ச்சஸ் இந்த மீன் ஹைட் ஹைட் பி சிக்னி சிக்னிஃபிகன்ஸ
சிக்னிஃபிகண்ட்டுனா குறிப்பிட அதாவது குறிப்பிடத்தக்க மாதிரி சொல்லிக்கிற மாதிரி எப்படின்னா நம்ம இப்போ ஃபிஃப்டீன் சாம்பிள் சைஸ் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கிட்டு சம் போட்டோம்னா ரெண்டு பேரோட ஹைட்டில் எந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் ரெண்டு பேரும் சேம் ஹைட்டில் தான் இருக்காங்கன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அப்போனா அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா எப்போ வந்து அவங்க இப்போ ரெண்டு பேரோட ஹைட்டு பாருங்கள் ஆவரேஜ் அதாவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறவங்களுக்கு இவ்வளோனும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதவங்களோட ஆவரேஜ் ஹைட்டு இவ்வளோ அது இது அதிகம் இது கம்மி அண்ட் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்க அதாவது இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் வரும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டிஃப்ரென்ஸ் வருது இல்லையா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்போ வந்து குறிப்பிடத்தக்க மாதிரி அதாவது இவங்களை விட இவங்களை விட இவங்க ஹைட்டாக தான் இருப்பாங்கன்னு நம்ம எப்போ சொல்லலாம் என்னோட எந்த வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணால் சொல்ல முடியும் இல்லையா ஸோ அப்போ என்னோட எந்த வேல்யூக்கு இது கிரேட்டராக இருக்கும்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போது என்ன கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் கொஸ்டின்னா என்னோட எந்த வேல்யூக்கு த டிஃபரன்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரோட ஹைட்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வருது இல்லையா இஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் அதாவது குறிப்பிடத்தக்க மாதிரி சொல்லிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா சிக்னிஃபிகண்ட் அப்போனா நம்ம எப்போ வந்து இது ஹைட்டாக தான் இருக்காங்கன்னு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஹெச்ஓனை எப்போ அக்செப்ட் பண்ணியிருப்போம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தா அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் வந்து தான் என்ன பண்ணியிருப்போம் இதை அக்செப்ட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அப்போது இதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வந்திருக்கணும் நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த இசட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் வந்துருந்தால் நம்ம பண்ணிருப்போம் என் டூ ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் ஃபிஃப்டி தான் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஸோ என் ரெண்டுக்குமே சேர்த்து ஒரே மாதிரி தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ மற்ற வேல்யூஸ்லாம் எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் ஒன் பார் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா ஒன் எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை என் ஒன் என் ஒன் என் அதாவது நம்ம என்ன என்னோட வேல்யூ தான் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அதனால் அதை போட வேண்டாம் இப்போ டூ பாயிண்ட் எயிட் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை என் should be greater than 1.645 okay va so idha neenga ipa simplify pannunga 60 mele vandu my difference vandu 0.7 divided by square root of 2.5 the whole square plus idu podumbodhu 14.09 by idu rendukume denominator same da laya n n appo divided by whole divided by n 1.64 nu vechikalam so idhula namba n value dhaan kandupidikkanum idu appadi indha pakka kondu poi 1.64 endha pakka kondu vandrenga 0.7 by 1.645 Uh, is greater than square root of 14.09 by n and varu idu ninga divide pannina na answer vandu 0.4255 is greater than uh, root of 14.09 by n and varu so ipo inda square root ah cancel panna ena pannunga squaring on both sides square pannunga left side la idu square pannina 0.1810 varu இது ஸ்கொயர் ரூட்டை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் பை என் அப்படியே என்ன இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க என் கிரேட்டர் தென் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஒன் ஜீரோன்னு வரும் ஸோ அப்போ என் கிரேட்டர் தென் இந்த நம்பர் இந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா செவன்டி செவன் பாயிண்ட் சம்திங் வரும் ஸோ அப்போ செவன்டி செவன் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்னோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் செவன்டி செவன் அதாவது செவன்டி செவனோ இல்லை அதுக்கு மேலேயோ நம்ம ரவுண்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் எயிட்டீன் கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா செவன்டி செவன் அண்ட் அபவ் எடுத்துக்கும்போது இவங்க கொடுத்துருந்த அந்த அந்த விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதாவது இவங்க வந்து ஹைட்டாக அத்லட்டிக்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற இந்த பாய்ஸ் வந்து இந்த பாய்ஸோட ஆவரேஜ் ஹைட் வந்து இவங்களை விட இவங்க அதிகமாக இருக்காங்கன்னு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணியிருப்போம் ஓகே இப்போது என்னோட வேல்யூ செவன்டி செவன் அண்ட் அபோ அதாவது எயிட்டி இல்லை நைன்டி இந்த போல் செவன்டி செவன் அபோனால் ரவுண்டாக பக்கத்தில் உள்ள நம்பர் என்னது எயிட்டின் கூட வச்சுக்கலாம் ஓகேவா எயிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருந்தோம்னா இவங்க சொல்லியிருந்த விஷயத்த என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கலாம்னு சொல்லி நம்ம முடிச்சிடறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே கேட்டிருந்தா என்னோட வேல்யூவில் செவன்டி செவன் அண்ட் அபோவ் தட் இஸ் எயிட்டின் நம்ம ரவுண்டாக எடுத்துக்கிறோம் தட்ஸ் 